Đèn LED Mark Home tiết kiệm vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Mark Home tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bên bỉ theo thời gian. Đèn LED Mark Home, nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Mark Home thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Mark Home với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 096 445 88 88 092 409 99 99 để được giải đáp. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin kính chào quý vị đã theo dõi chương mục Nhà đẹp của Mark Home. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà đẹp do Mark Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà hiện đại 2 tầng mái Nhật với chủ đầu tư là gia đình anh Lê Duy Thịnh ở huyện Phan Yên, tỉnh Yên Bái. Xin cảm ơn anh và gia đình vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hiện tại nếu quý vị chúng ta lướt một phòng Facebook hoặc YouTube thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều công ty thiết kế và thi công xây dựng trọn gói khác nhau. Thế nhưng, kênh Mark Home vẫn phát triển mạnh mẽ và luôn là sự lựa chọn hàng đầu từ quý khách hàng. Đó là một cái niềm vui và cũng là động lực rất lớn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện mình hơn. Với kênh YouTube uh, Mark Home hơn 60.000 người đăng ký cũng như là kênh nhà đẹp Mark Home với hơn 1 triệu lượt đăng ký thì uh, những sản phẩm nhà luôn được cập nhật liên tục đến quý khách hàng. Phải nói đây không phải là điều dễ dàng mà công ty nào cũng làm được nhé. Và không dừng lại ở đó thì chúng tôi còn phát triển thêm kênh YouTube Smart Home nội thất trọn gói nơi mà chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những mẫu thiết kế nội thất chất lượng cũng như là những thông tin về nội thất bổ ích mà quý vị có thể tham khảo. Đã yêu thương và đăng ký cho kênh YouTube của Smart Home thì ngại gì mà lại từ chối kênh Smart Home đúng không ạ? À? Chúng ta có thể xem xen kẽ vừa ngoại thất vừa nội thất thì sẽ có một tổng quan bao quát hết cả căn nhà nhé. Về phương diện Facebook thì trang riêng của Mark Home là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home đang ngày càng phát triển mạnh mẽ à, với hơn 40.000 lượt thích. Ở đây quý vị sẽ thấy chúng tôi liên tục cập nhật những chương trình ưu đãi hấp dẫn và những mẫu nhà mới nhất. Đương nhiên không thể thiếu những dòng số hotline quý vị ha. Và quý vị cứ yên tâm là đội ngũ Mark Home thì chỉ cần quý vị alo thôi. Còn lại thì tư vấn tức tần tật cứ để cho đội ngũ Mark Home lo nhé. Và hiện tại thì chúng tôi đang có những chương trình rất là hấp dẫn và an luôn nhắc đi nhắc lại để quý vị chúng ta có thể nắm được. Đó chính là à, giảm 30% chi phí thiết kế cũng như là có cơ hội à, quý vị có thể nhận được một xe SH125i đời 2021 khi mà chúng ta ký kết hợp đồng thi công. Nói chung là rất rất nhiều ưu đãi trong thời gian này. Cho nên quý vị hãy liên hệ với những số hotline để chúng ta cập nhật à, kỹ lưỡng hơn nhé. Và ngày hôm nay thì An sẽ giới thiệu quý vị mẫu thiết kế của nhà anh Lê Duy Thịnh ở Văn Yên, Yên Bái. Và cũng như tất cả những mẫu nhà trước thì chúng ta cũng sẽ xem qua những bức ảnh 3D để nắm được uh, ngoại hình của căn nhà. Uh, và sau đó thì chúng ta tiến vào bên trong để phân tích hồ sơ kiến trúc, xem mặt bàn, mặt đứng, mặt cắt cũng như là các chi tiết công năng khác như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ngắm nhìn vẻ đẹp căn nhà qua ảnh 3D trước. Vừa nhìn vào thì có lẽ quý vị nào chúng ta theo dõi nhiều video của Mark Home thì sẽ không khó nhận ra Đây là một ngôi nhà hai tầng mái nhật phong cách hiện đại đúng không ạ? Và có một cái mẹo nhỏ mà An sẽ giúp quý vị để chúng ta phân biệt được giữa đâu là công trình hiện đại, đâu là công trình tân cổ điển Đó là quý vị chúng ta để ý ạ Nhà tân cổ điển á, thiết kế nó sẽ thường xuất hiện những kiến trúc vờm, những cái đường cong à, và những cái chi tiết vào chỉ nó cầu kỳ hơn trong khi đó với một công trình hiện đại như nhà anh Thịnh đây thì đa phần đều là những đường thẳng, những khối vuông và tinh giản tối đa những cái trang trí phức tạp. Nếu quý vị nhìn vào căn nhà hiện đại thường chúng ta sẽ thấy dịu mắt hơn hẳn. Phải nói là trên thế giới hiện nay thì những ngôi nhà phong cách hiện đại modernism nó sẽ chiếm ưu thế nhiều nhất. À, và nó cũng là những cái nhà mà đa phần những cái người dân hiện tại sẽ lựa chọn. Bởi vì sao? Bởi vì nó phù hợp nhất với thời đại của chúng ta Và từng kiến trúc quý vị khi mà um, ra đời thì nó đều có ý nghĩa của lịch sử hết Lúc trước là kiến trúc cổ điển Thì sau một thời gian khi mà người ta thấy là ok chúng tôi có thể cải tiến cái phong cách cổ điển Thì lại hình thành kiến trúc tân cổ điển Neoclassicism Và sau khi tân cổ điển một thời gian thì chúng ta lại tiến qua một bước tiến mới Đó chính là phong cách hiện đại đây cho nên có thể nói rằng phong cách hiện đại là phong cách phù hợp nhất cho thế kỷ 21 của chúng ta nhé. 
và tương tự như nhiều thiết kế khác của Mac Home thì nhà anh Thịnh quý vị sẽ thấy vẻ đẹp ở việc phối hợp vật liệu ngoại thất rất là hài hòa như là dưới chân tường thì chúng tôi sẽ ốp đá trẻ màu ghi đồng còn ở khu vực bồn hoa hay là ở phía trên và phía dưới cửa sổ thì chúng tôi ốp gạch Anax um, hay là tiếng Việt thì còn hay gọi là gạch thẻ đó quý vị Gạch Anax là một loại gạch được ứng dụng trong rất 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 là nhiều công trình của Mac Home nên mà quý vị nào chúng ta theo dõi nhiều video của Mac Home thì sẽ không xa lạ loại gạch này Về màu sắc thì cũng rất là đa dạng để quý vị có thể lựa chọn cho ngôi nhà của mình Ví dụ như làm gạch Anax giả cổ nè, bóng mờ nè, hiện đại nè, hay gạch Anax dạng thanh nè, vân vân Rất là nhiều luôn ha Và tùy theo ý tưởng thiết kế thì chúng ta sẽ lựa chọn gạch Anax cho phù hợp với công trình Và cuối cùng đó chính là gạch Anax có giá trị kinh tế rất là lâu dài bởi vì nếu quý vị lựa chọn những loại gạch khác, giá thành nó sẽ rẻ hơn ngay từ ban đầu Tuy nhiên chất lượng kém hơn, sau một thời gian chúng ta sử dụng thì nó xuống cấp thì quý vị lại phải tốn chi phí uh, sửa chữa Do đó là chọn gạch Anax ngay từ đầu thì quý vị sẽ yên tâm về độ bền và chất lượng và uh, chúng ta không cần sửa chữa nữa Cho nên phải gọi là tiền nào của nấy nha quý vị Cho nên đầu tư vào gạch Anax em nghĩ là một cái sự đầu tư rất là thông minh và xứng đáng đó là về gạch Anax ha, còn bây giờ chúng ta trở lại với nhà của anh Thịnh Thì nhìn từ nhiều góc độ phải nói là ngôi nhà rất là bề thế à, Máy nhật hay lúc nào, như em cũng đã từng nói, nó luôn thanh lịch và đẳng cấp Đặc biệt là quý vị có để ý giúp em cái, thấy cái phần vàng hoa màu trắng không ạ à? Rất là duyên dáng và đây cũng là một điểm nhấn của công trình Và nếu mà chúng ta nhìn à, cái phần ở phía trên mái nhà quý vị rất là rõ nét Sẽ thấy rõ là một bồn nước và thái dương năng quý vị ha và ở đây thì nhà anh Thịnh sử dụng là bồn nước đứng Bồn nước thì nếu mà chúng ta phân loại theo kiểu dáng thì chúng ta sẽ có hai dạng chính Đó là bồn nước đứng và bồn nước nằm à, Bồn nước đứng thì được thiết kế dạng trụ cao Do đó tiết kiệm được à, không gian khi đặt tại những vị trí hẹp Thêm nữa thì áp lực nước trong bồn nước đứng như thế này Nó sẽ cao hơn bồn nước nằm Vì vậy nước nó chảy nhanh và đều hơn À, cho nên đây đó là những ưu điểm của một cái bồn nước đứng nhé Tuy nhiên nên chọn bồn nước đứng cho khu vực có độ cao vừa phải Thông thường là từ nhà dưới 3 tầng quý vị ha Cho nên nhà anh Thịnh ở đây quý vị thấy là có hai tầng thôi Cho nên có thể thoải mái sử dụng bồn nước đứng Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì bồn nước đứng thì với cái tư thế của nó thì nếu mà chúng ta đặt ở trên cao Thì nó rất có thể nó sẽ bị những cơn gió mạnh À, khi mà thời tiết thất thường quý vị cơn gió mạnh có thể làm xô ngã và gây nguy hiểm cho những người bên dưới Cho nên là nếu mà nhà 3 tầng trở lên thì thật sự nếu mà chúng ta lắp đặt bồn nước thì chỉ nên lắp bồn nước nằm mà thôi Nói tóm lại thì bồn nước đứng hay là bồn nước nằm thì nó đều có yêu nhược điểm khác nhau Và tùy theo sở thích cũng như khả năng tài chính và cũng như là đặc trưng căn nhà của quý vị mà chúng ta sẽ đầu tư phù hợp nhé Nãy giờ thì chúng ta cũng đã quan sát bên ngoài rồi Thì bây giờ em sẽ dẫn chúng ta, quý vị chúng ta tiến vào bên trong Để xem ngôi nhà của anh Thịnh ở bên trong như thế nào nhé à, Bằng cách chúng ta sẽ mở những cái hồ sơ kỹ thuật Để mà chúng ta sẽ đọc thông tin Thì như thường lệ đầu tiên mở trang đầu luôn Thì lúc nào cũng là giới thiệu hết Đó chính là à, chủ đầu tư là anh Lê Duy Thịnh Địa chỉ căn nhà là ở Ngọc Châu, Châu Quế Hạ, Văn Yên, Yên Bái ở bên dưới thì sẽ có người thực hiện, người kiểm duyệt và người phê duyệt Chắc chắn không ai khác đó là Lê Duy Tuấn là tổng giám đốc của Mạc Hôn Tiếp theo chúng ta sẽ đến trang mục lục Với hồ sơ nhà anh Thịnh thì sẽ có 43 trang Đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt Cũng như các chi tiết thiết kế khác nhau Hôm nay bên cạnh mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt như thường lệ Thì em sẽ review thêm về hai hồ sơ nữa Đó là chi tiết thang và mặt bằng lát sàn nhé Tất cả điều đó là chúng ta tổng quan thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc hồ sơ chính Đầu tiên là mặt bằng định vị công trình Dựa trên bản vẽ có thể thấy là vị trí nhà anh Thịnh nằm trong khu đất à, Từ mặt tiền nhà qua khoảng sân đến hành lang đường là 4 mét Xung quanh đất nhà anh Thịnh thì chúng ta sẽ thấy hai mảnh đất hai bên và có ký hiệu là ONT Vậy thì ONT đây có nghĩa là gì? Đất ONT là đất thuộc dạng phi nông nghiệp bao gồm đất xây dựng nhà ở nè, đất ao vườn nè và đất xây dựng công trình phục vụ đời sống nhé. Và nếu căn cứ theo hoa tiêu có hình chữ B góc phải bên trên thì căn nhà của anh Thịnh 
à, sẽ nằm à, hướng bắc quý vị ha ngôi nhà ở đây chúng ta thấy là gần như nó song song và nó cùng hướng với cái mũi tên chỉ hướng bắc luôn em nghĩ là nhìn nhiều bản vẽ và hoa tiêu dần dần là quý vị cũng có thể tự mình nhận biết được hướng nhà đúng không ạ à? Tiếp theo chúng ta sẽ đến những bản vẽ em phải nói là không bao giờ có thể thiếu được Đó là bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất Nhà anh Thịnh có hai tầng nên đương nhiên chúng ta sẽ đọc hai bản vẽ khác nhau Đầu tiên là mặt bằng nội thất tầng 1 Thông số chúng ta cần quan tâm là chiều da và chiều rộng của ngôi nhà Quý vị lưu ý là chúng ta nên luôn luôn phải đọc cái thông số lớn nhất và ở ngoài cùng nha quý vị Tại vì ở trên bản vẽ thì em biết có rất là nhiều con số chi chít khác nhau Cho nên là quý vị cần phải lựa chọn cái thông số chính xác Thì với nhà anh Thịnh thì em đọc được chiều rộng ngôi nhà là 8,69m Chiều dài là 14,18m Tiếp theo chúng ta sẽ tính đến diện tích sử dụng Đây là diện tích mà khách hàng quan tâm nhất Dựa vào đó chúng ta sẽ phân chia công năng cho từng khu vực trong nhà cho hợp lý Cũng như là từ đây thì mới có thể dự toán được căn nhà của chúng ta em tính được tổng diện tích sử dụng của nhà anh Thịnh là 200m2, khá thoải mái để bài trí công năng. Tầng 1 thì có một phòng khách, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ master có nhà vệ sinh riêng và một nhà vệ sinh bên ngoài. Ngôi nhà thì có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối ra sảnh phụ và một lối cửa hậu. Ba lối như vậy thì công dụng nó là gì? Thứ nhất là nó rất tốt về phong thủy, nó giúp là luân chuyển vượng khí. Và thứ hai, nó giúp ngôi nhà chúng ta tránh cái cảm giác ngột ngạt. Các thành viên gia đình khi mà chúng ta ở trong ngôi nhà mà có nhiều lối tiếp cận những cái lường gió như vậy thì tâm trạng và sức khỏe chúng ta cũng tốt hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến lên tầng 2. Thì tầng 2 sẽ có một phòng thờ có cửa mở ra sân chơi, à, 3 phòng ngủ trong đó có một phòng ngủ master là có nhà vệ sinh riêng có một sân chơi bên ngoài trời và một nhà vệ sinh chung. Khu vực cầu thang thì chúng tôi đánh số 25 bậc, à, đúng công thức 4N cộng 1 nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ quan sát bản vẽ mặt đứng của căn nhà. Ở đây em đọc mặt đứng 1,4, đây là hướng mặt bên, giúp chúng ta nhìn rõ sự đồ sộ của công trình hơn. Nhìn vào mặt đứng thì chúng ta sẽ thấy được thứ nhất là chiều cao của cả căn nhà. Nhà anh Thịnh từ cốt 00 tức là sàn nhà đến đỉnh mái là 9,918m Chiều cao từ sàn từ 1 đến sàn từ 2 là 3,9m Chiều cao từ sàn từ 2 đến sàn mái là 3,6m Đây là chiều cao lý tưởng của căn nhà rồi, không có gì phải bàn nữa hết Phải nói rằng đa phần các căn nhà hiện đại thì đều lựa chọn những cái khung chiều cao như thế này Và chiều cao từ sân lên đến sàn nhà sẽ là 45cm Tam cấp 3 bậc thì chia ra À, ta lấy 45 chia 3 thì một bậc sẽ là 15cm Đây là chiều cao chuẩn của một bậc luôn rồi nha quý vị ơi Điều thứ hai mặt đứng sẽ cung cấp cho quý vị chính là về vật liệu sử dụng cũng như là màu sắc tường sơn Ở đây có thể thấy bên dưới 5 ô số nó tương ứng với 5 ghi chú khác nhau Ví dụ ô số 1 là những khu vực ốp đá trẻ thanh 10 x 50cm à, Ghi chú rất là rõ luôn nha Số 2 là tường ốp gạch Inax Ho 20BNB6 hay là số 4 sẽ là tường sơn màu ghi sẩm Tất cả được thể hiện rất là rõ ràng rồi quý vị Dựa vào đây chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về công trình Tiếp theo chúng ta sẽ đến mặt cắt Để hiểu rõ về kết cấu ngôi nhà Thì em sẽ chọn đọc mặt cắt AA Như quý vị thấy từ trên xuống dưới toàn bộ ngôi nhà Từ phần mái, sàn mái, đến sàn nhà, đến nền vân vân, Tất cả được ghi chú rất rõ ràng về chất liệu Ví dụ nền nhà không phải đơn giản chỉ là một cái lớp đất đá là nó xong Mà ở đây chúng tôi sẽ thi công rất là nhiều lớp Với nhiều chất liệu vì có thể là chồng lên nhau nhé Từ đó mới tạo nên một cái lớp nền vững chắc Các ký hiệu trên bản vẽ này thì quý vị thấy cái chữ M nó có nghĩa là máy Chữ N là nền Chữ S là sàn Chữ SM là sàn máy như quý vị Và như quý vị thấy ở đây chữ N là nền thì chúng tôi chú thích ở bên dưới cùng nè Đó quý vị thấy không ạ à? Là ở bên dưới cùng luôn là lớp nền tự nhiên Sau đó bên trên là các đen tông nền Rồi tới nền bê tông đá Rồi vữa lót cán phẳng Vân 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 Rồi trên cùng mới là lót gạch granite Màu trắng vân đá Kích thước 800 x 800 à, Do đó phải thấy là mặt cắt là vô cùng quan trọng Từ đây thì đội ngũ thi công sẽ biết được Cần sử dụng những loại chất liệu gì Kết cấu như thế nào và quý vị nhìn lên bản vẽ những cái phần to đen đậm chính là bê tông cốt thép nha Và trần thì chúng ta có sử dụng la phong thạch cao và lăn sơn trắng bã ma tiếp Nói chung là ghi chú rất là rõ ràng trên mặt cắt như thế này 
Quý vị dựa vào đây chúng ta sẽ thấy được kết cấu của từng bộ phận của ngôi nhà nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến bản vẽ chi tiết thang. À, cầu thang thì luôn là một bộ phận quan trọng kết nối khu vực của những ngôi nhà với nhau. Đầu tiên là mặt bằng thang tầng 1 lên tầng 2. À, chiều cao ở đây chúng ta xác định được của cổ bậc là 15mm và chiều dài của một bậc thang là khoảng 1 m mốt còn chiều rộng của bậc thang là 250mm quý vị nhé. Và với cái kích thước như thế này, dài, rộng, cao như thế này thì nó đảm bảo một cái bước chân của chúng ta bước lên cầu thang sẽ thoải mái nhất, không có lo bị hụt chân nha quý vị nhé. Và kéo xuống thì ta sẽ gặp tiếp là mặt cắt của thang. À, cái mặt cắt thang này thì lúc nãy khi mà chúng ta nhìn mặt cắt, uh, bản vẽ mặt cắt lúc nãy chúng ta xem thì đã thấy rồi. Và kéo xuống dưới nữa thì chúng ta sẽ thấy rõ được chi tiết của một bậc thang như thế nào. Ở đây thì mặt bậc và cổ bậc chúng tôi ốp đá dày 20mm Hoặc là nhìn qua chi tiết ở bên cạnh là con tiện gỗ Sẽ thấy rõ kích thước chi li của từng bộ phận con tiện như thế nào Cũng như là chất về màu sắc và chất liệu thì toàn bộ tay vịn đều được sơn peel màu cánh dáng hết Nói chung là qua những cái chi tiết thang này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về kết cấu cầu thang nhé Và bản vẽ cuối cùng mà em muốn đọc của nhà anh Thịnh là mặt bằng lát sen ở đây em sẽ đọc mặt bằng lát sàn tầng 2 quý vị ha. Nhìn vào đây có thể thấy rất rõ các khu vực chính trong nhà như là phòng thờ, hành lang à, và các phòng ngủ đều được ốp gạch ký hiệu là số 1. Gạch số 1 là gạch gì ạ? Ở đây, ở bên dưới chúng tôi đã ghi chủ rồi. Đây là gạch granite trắng vân mây, kích thước 800 x 800. Còn những khu vực khác như là sân chơi ngoài trời hay nhà vệ sinh thì được ký hiệu là số 2. À, ở đây là chúng tôi ốp gạch ceramic chống trơn, kích thước 300 x 300 màu ghi sáng nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng, tránh hiện tượng trượt ngã. Đặc biệt là nếu nhà quý vị chúng ta có trẻ em hay người lớn tuổi thì càng phải lưu ý vấn đề này. Còn à, vì sao chúng tôi lại lựa chọn màu sáng để ốp sàn? Bởi vì gạch màu sáng nó sẽ giúp cho à, sàn nhà chúng ta cảm giác như là rộng hơn, cơi nới không gian hơn và cảm giác thông thoáng. Một điều nữa là tự nhiên chúng ta nhìn màu sáng chúng ta cũng cảm giác nó sạch sẽ hơn. Và sau đây Nhật An xin giới thiệu với tất cả quý vị một phần rất quan trọng trước khi bắt tay vào thi công xây dựng một công trình, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình được lập cân cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Dự toán có vai trò vô cùng quan trọng để chủ đầu tư nắm về chi phí xây dựng công trình là căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng. Đối với tất cả quý khách hàng, Mark Home cam kết luôn trình bày rõ ràng bản dự toán chi phí xây dựng, bao gồm nhiều hạng mục như công tác chuẩn bị vật liệu thi công, chi phí vật liệu xây dựng phần thô, chi phí nhân công xây dựng, chi phí nhân công phần mái, chi phí xây dựng phần hoàn thiện, chi phí vật tư điện nước, vân vân. Mark Home đảm bảo dự toán tính đúng, tính đủ không trùng lập chi phí, lập theo mặt bằng giá tại thời điểm dự toán, tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Vậy là ngày hôm nay thì Nhật An đã review xong về nhà Anh Thịnh ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đến tất cả quý vị. Bên cạnh đó cũng hướng dẫn quý vị đọc thêm một số bản vẽ, hy vọng rằng đây là những thông tin bổ ích. Nếu khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị có những ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà của mình hoặc là chúng ta muốn xây dựng ngôi nhà đẹp như nhà anh Thịnh ở Yên Bái thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với Mark Home chúng tôi qua số hotline hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mark Home sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì những em xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.